皆さんこんにちは、みさとですここは東海道本線の豊橋駅です今日はこの駅が始発の飯田線の列車に乗っていきます豊橋発10時42分発の岡谷行き 205.2km を6時間51分かけて走る野戸町場の旅です列車は英国に豊橋駅を出発しましたご乗車ありがとうございます普通列車岡谷行きです小坂井牛久保豊川三河市宮の順に停車をいたします列車は2両で運転しておりますトヨカは放水路の鉄橋を渡ると東海道本線が離れていき豊橋から線路を共用していた名鉄名古屋本線も分かれていきます。再び名鉄の赤い電車が見えてきたら豊川駅駅から徒歩5分ほどの場所に豊川稲荷がありますこの八重桜はもうかなり散っています飯田線に乗車したのは4月上旬ところどころで鯉のぼりが泳いでいるのが見えました愛知県の東奥見川エリアを列車はとことこと走ります。こうしてみると飯田線は標高の高い長野県に向かって少しずつ坂を登っていってるように見えます。到着の駅は大見駅です見えている謎のスペースは以前は電鉄機のテコがあった場所にも見えます豊川の鉄橋を渡ると長篠城跡が見えて長篠城駅に到着無人駅が多いので車掌さんは切符の収札に忙しそう列車の構想にドアの開放と大変なお仕事ですね御流しの駅11時42分着59分の発車まで17分止まるので降りてみます1968年まで豊橋鉄道田内線の電車がこの駅舎のホームから発着していたそうです行き違いの特急稲なじ5分ほど遅れてやってきましたこの辺りでお昼にしました豊橋駅で買っておいた稲荷詣での駅弁稲荷寿司とエビ寿司他にもおかずも入っていて美味しかったです周囲に山が迫ってきてトンネルが増えてくると愛知県から静岡県に入りますま綾瀬駅で見かけた菜の花と門代町の共演。3時前に中部天竜駅に到着終点の岡山でまだ5時間弱かかります
中部天竜駅を出て水流豊かな天竜川を渡ると佐久間発電所が見えてきます大規模な発電所ですね今渡っているのは第六三作場川橋梁トンネルで抜ける予定が不安定な地盤のせいで無断の箇所を迂回するために対岸に渡るようで渡らない橋になったとか飯田線の名物の橋だそうです。三作保川をもう一度渡って長いトンネルを抜けると大空駅大空駅には飯田線全通60周年の記念食事費がありました次の駅は小和田駅1993年に当時の皇太子様雅子様、ご成婚の折に雅子様の旧姓尾穴と同じなので一躍話題の駅となりました静岡県はこの駅までで次の駅からは長野県に入ります付け替えられた旧線の線路と駅ホームが一瞬見えました長野県に入って2つ目の駅稲小沢駅です次の平岡駅で急行飯田線秘境駅号がいました豊橋駅を50分ほど早く出た急行列車ですが私が乗る普通列車にこの駅で追い抜かされるんですねでも飯田線の秘境駅を巡る列車なので急がないでゆっくり巡る方がいいですね列車は平岡ダムのダム湖を望みながら走ります。鹿児島駅で豊橋行きの急行飯田線飛行号と行き違い。この高い橋は三円南新自動車道の天竜橋大橋高さは80メートルで道路の下に人が歩ける空散歩天竜橋があります豊橋を出て3時間半天竜橋駅到着ですそして豊橋から乗務の車掌さんもここで交代お疲れ様でしたこの辺りでは桜が満開でした天竜橋の次の川地駅を出ると中央アルプスの山々が見えてきました豊橋から約4時間経過の14時45分飯田駅に到着遅れは2分ほどまでになっていましたが時刻表通りならここで7分間停車なので遅れを吸収できますね7分停車なら途中下車してみたいところですが多分2分ほどの停車なので降りずに飯田駅を後にしました飯田駅前後で見られた稲盆地を見下ろす車掌天竜川の河岸段丘が支流の川で削られてできた地形の影響で迂回しないと急勾配になるため飯田駅周辺はカーブをしながら田切り地形を迂回する必然形になっています元善光寺駅に停車最寄りの元善光寺は長野市の善光寺にあるご本尊が以前はこのお寺にありまた毎月二度この寺に戻るお告げがあったことから善光寺と元善光寺の両方にお参りしなければまた参りと言われているそうです。
伊那大島駅には15時15分着8分間の停車駅前に出てみましたふんかん思い思いの過ごし方をしているうちに行き違いの列車がやってきました桜が見事に満開でゆっくり走る車窓から堪能しました桜の次は中央アルプスの山々の雄大な眺め7時間近い列車の旅ですが退屈してる暇がありませんこの駅は16時4分の到着でそこから4分間の停車この駅から駒ヶ根市になります4分間はあっという間で最高列車に来て出発になりました駒ヶ根駅に停車始発の豊橋から5時間半経過しました駅から隣の左腕戸駅の間に薄い峠が配置された後 JR 線で最も急勾配の40パーミルの坂があります<音楽>この踏切の後勾配表の L の標識の後の下りからが40パーミルの勾配になりますここに40パーミルの勾配表が見えて JR 線最急の勾配区間は終了です土曜日の夕方、部活帰りの高校生たちが目立つ時間帯車掌さんも出殺作業に忙しい時間ですね稲松島駅です反対の車窓右に稲松島運輸区の電車留置線が見えたはずですがだいぶだれていたのか取り忘れました豊橋から6時間半 195.7km 走って辰野駅です飯田線としてはここまでになります列車は岡谷駅まで行くのでそのまま乗車しますこの駅は元は中央本線のメインルートでした岡谷から塩尻へまっすぐ抜ける遠霊トンネルができてからはメインルートがそちらに移り岡谷から立つのを通って塩尻へ抜けるこの線は支線になりました広々としたホームに広大な電車両地線が昔のメインルートだった頃をうかがわせますね松野と岡谷の間にある川岸駅廃業当初からの木造駅舎が懐かしいですね新幹線のように立派な高架が見えてきました遠霊トンネルへ向かう新線です6時間51分の旅もようやく終わりが見えてきましたまもなく終点の岡谷岡谷です2番線に到着しますお出口は右側です終点岡谷に到着7時間近い所要時間はやっぱりかなり長かったです7時間近い列車の旅を長い時間ご覧いただき誠にありがとうございました。
て今回は名古屋地区のフリー切符の青空フリーパスを使っての飯田線の旅をしましたしかし飯田線に乗るためには飯田から先の乗車券が必要なので事前に飯田から木曽広沢までの乗車券を用意しました木曽広沢から名古屋方面はまた青空フリー切符のエリアになるので一周する形で購入しましたということでこれから名古屋へ戻りますまず長野駅の普通列車で塩尻まで行きますセミクロスシートの221系になるのは何年ぶりでしょうかも最後まで見ていただき誠にありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう